സംസ്ഥാന വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച കേരള അഗ്രോ ഫുഡ് പ്രോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കലൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടു ചെറുകിട സംരംഭകരെ ശാക്തീകരിക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക പുതിയ വിപണി സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് കേരള അഗ്രോ ഫുഡ് പ്രോ നടത്തപ്പെട്ടത് നാടൻ കാർഷിക വിളകളുടെയും അവയിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പ്രദർശനവും മേളയിൽ നടത്തപ്പെട്ടു ജൈവരീതികൾ അവലംബിച്ച് കൃഷി ചെയ്തെടുത്ത നാടൻ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് മേളയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതര വസ്തുക്കളുടെയും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വസ്തുക്കളുടെയും വിപണനവും മേളയിൽ നടന്നിരുന്നു എൻ്റെ പേര് ബിജു എബ്രഹാം ജില്ലാ വ്യവസായേന്ദ്രം ജനറൽ മാനേജറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു വ്യവസായ കേരള ഗവൺമെൻറ് വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് നാലാം എഡീഷനായിട്ടാണ് ഈ വർഷം കലൂർ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ആഗ്രോ പ്രോ എക്സ്പോ നടത്തി വരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യാധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ഇതിൻ്റെ വിപണനം അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതലായി സംരംഭകരെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വാല്യുവാർഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഡെസിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പഴത്തിൻ്റെ ഉൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് തേങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ള നിരവധി ഐറ്റംസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നിരോധനം വരുന്നു ആയുധമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള പാക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഉൽപ്പന്ന വാല്യുവാർഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് മെഷിനറി സപ്ലൈസ് അവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെറിയ ചെറിയ നാനോ യൂണിറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഏകദേശം നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിലാണ് നടന്നത് ഏകദേശം പതിനയ്യായിരത്തോളം ആൾക്കാർ ഇതിൽ സന്ദർശിക്കുകയും ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ വിപണനം ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ സംരംഭകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അവർക്ക് ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം മറ്റ് ഓർഡറുകളായിട്ട് അവർക്ക് അല്ലാതെയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭംഗിയായ രീതിയിലാണ് പ്രോഗ്രാം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ സംരംഭകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സഹകരണം ഉണ്ടായി പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സഹകരണം ഉണ്ടായി നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തും പഴുത്ത ചക്കയും ഏത്തക്കായും വറുത്ത് പുതിയ ആരോഗ്യരുചി മലയാളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ക്രിസ്പി ടോസ് ക്രിസ്പി ടോസ് എന്നാണ് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പേര് ഞങ്ങൾ വാക്കം ഫ്രൈഡ് ചിപ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടും ബനാനയാണ് വാക്കം ഫ്രൈഡ് ചിപ്സ് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും കൺവെൻഷണൽ ഫ്രൈ ഞങ്ങൾ വാക്കം ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ ഇത് പഴുത്ത പഴമാണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്താൽ പഴുത്ത പഴം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഷുഗർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം നാച്ചുറൽ ഷുഗർ ആണ് ചക്കയിലുള്ള ഷുഗർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇത് വാക്കം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് പഴുത്ത പഴം നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ അത് കറുത്ത് കരിഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയോ ചെയ്യും വാക്കം ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്താൽ ലോ ലോ പ്രഷറിലും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഇത് കരിഞ്ഞു പോവില്ല ഇത് അതേ കളറും അതേ സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർട്ടീസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഫിസാലിലായിരുന്നു ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് എഞ്ചിനീയറിങ് ഗ്രാജുവേറ്റാണ് ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദർ ഈ ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഫീൽഡിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫാദറിന് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സായിട്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യലാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പം എൻ്റെ ഫാദറിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഞാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ക്രിസ്പിറ്റോസ് കമ്പനി നല്ലൊരു എക്സിബിഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ഇന്നലെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ സാധനം തീർന്നു പോയി നല്ല വാക്കം ഫ്രൈഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്താണെന്ന് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞ് വരുന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഫുൾ ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോഡക്ട്സ് എപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളൂ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ
കൂടുതൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി അതായത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവിധ അഴുക്കുകളും ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി നമ്മൾ ഡ്രയറിൽ ഉണക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഉണക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും സാധാരണ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് ഇട്ട് ഉണക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉണക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാക്കയും പട്ടികളും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു അതിൻ്റെ ആ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത് ഹൈജീനിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ കണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് മത്സ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളും നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ പച്ചയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം മറ്റത് ഉപ്പ് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് ഉപയോഗ ഇല്ലാത്തത് കാരണം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇത് ആറ് മാസത്തോളം നമുക്ക് ഇത് കേടുകൂടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നിൽക്കാൻ വെക്കാൻ പറ്റും സാധനം അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൈജീനിക്കാണ് വളരെ വെച്ചാൽ യാതൊരുവിധ അഴുക്കുകളും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഓരോന്നും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കിടക്കുകയിൽ ഇതിപ്പോൾ ചെമ്മിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുലുക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കിട്ടും കാരണം അതിൻ്റെ ഉപ്പും അതുപോലെ അഴുക്കും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഈ സോളാർ ഡ്രയറിൽ ഉണക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ട്രെയിനീസുകൾ നമ്മളെ സ്വിഫ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ സ്വിഫ്റ്റിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രയർ ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടും അത് ഒരു ആറ് മാസത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങും തരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ആറ് മാസത്തോളം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡ്രയർ സ്വന്തമായിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആറ് മാസത്തോളം അവിടെ ഡ്രയറിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടര വർഷത്തോളമായി ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലതരം പാക്കിംഗ് മെഷീനുകൾ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റുകൾ അച്ചാറുകൾ എന്നിവയും മേളയിൽ ഏറ്റവുമധികം ആവശ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്